Obbligo di mascherine, posti alternati, sanificazione dei veicoli. Sono alcune delle misure che sono state disposte sui mezzi di trasporto per la famosa fase 2. A Frosinone la settimana è iniziata con tante novità, a cominciare dalla società che dal primo maggio gestisce il trasporto pubblico locale, la Cialone. Tutto è stato messo a punto nel dettaglio per garantire la sicurezza di viaggiatori e dipendenti. Sono stati installati disegni posti per distanziare una, un utente dall'altro, eh, obbligo eh, di indossare la mascherina a bordo per tutti gli utenti, eh, divieto di sedersi in prima fila e soprattutto quello che è la questione più importante è la riduzione della capacità di carico, eh, fissata in un massimo del 50% rispetto ai posti previsti dalla carta di circolazione. Ad esempio il mezzo qui che vedete ha una capacità di carico di 44 posti che a seguito di questa ordinanza si sono ridotti a 22. Cosa succede nel caso in cui l'autista arriva ad una fermata e la persona, eh, diciamo c'è un numero di persone superiore? L'autista immediatamente chiama la centrale operativa dell'azienda, la quale provvede a, a, ad inviare un mezzo che già presenta al capolinea di Frosinone, Piazzale Pertini, e l'autista a disposizione, il quale ad, uh, immediatamente eh, va diciamo, alla fermata dove c'è l'eccesso di persone. Con sua igienizzazione dei mezzi, ora sono state avviate tutte le attività straordinarie, con un protocollo per la sanificazione che comprende ozono, prodotti a base di cloro o alcol e vapore secco. Abbiamo provveduto a fare, ad effettuare la sanificazione dei nostri bus con uh, prodotti a base di alcol e cloro oltre a procedere a quella che è la sanificazione con l'ozono. Abbiamo mh, adottato anche altri sistemi di pulizia come la sterilizzazione degli, ambi degli ambienti interni con vapore secco a 180 gradi. Questo per cercare di eliminare il più possibile almeno il 99% dei batteri che si possono formare all'interno degli spazi comuni. Nel capoluogo Ciociaro, oltre alla sicurezza e all'igiene, il nuovo servizio punta anche sul basso impatto ambientale e sulla tecnologia. Molto è già stato fatto, su altri aspetti invece c'è da attendere ancora qualche settimana a causa dell'emergenza in corso. Sono tutti mezzi Euro 6 perché l'azienda dà sempre attenzione a quello che è l'aspetto diciamo, ambientale, e infatti sono tutti di bassissime emissioni, sono tutti dotati di pedana disabili e danno defibrillatore a bordo per qualsiasi evenienza. L'azienda già si sta operando per portare a termine tutta quella che è l'implementazione digitale a livello di bigliettazione digitale, applicazione per l'utenza per vedere gli orari del, dei mezzi e orario di arrivo previsto dalla fermata attraverso l'applicazione, possibilità di acquisto del biglietto tramite smartphone.